السلام عليكم وصفة النهاردة تستاهل بجد ان هي تكون اول وصفة بعد انقطاع مدة طويلة وحشتوني جدا فحبيت النهاردة اقدم لكم وصفة من احلى وصفات واشهى وصفات الكفتة اللي جربتها في حياتي هنعمل الكفتة بالطحينة بطريقة سهلة وبسيطة وحاجة كده وهم طعمها خرافي لازم تجربوها بجد اول حاجة عندي تلات بصلات واربع حبات طماطم هبدأ اقطعهم شرايح بالشكل دوت طبعا ممكن تزودي البصل والطماطم او تقلليهم على حسب رغبتك واختيارك عادي خالص هنرصهم بقى في صينيه بايركس او الومنيوم او اي صينيه متاحه عندك وممكن لو حابه تخلي الشرايح سميكه شويه او تقطعيها مثلا اربع تربع عادي بس طبعا كل ما تقطع رفيعة اكتر كل ما بقت احسن وبقت جوزي اكتر هنحط بقى رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود على الصينيه الحلوه بتاعتنا نغطيها بورق فويل وهندخلها الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 تقعد تقريبا حوالي تلت ساعة على ما نجهز الكفتة بتاعتنا اول حاجة هحتاج للكفتة بصلتين بحجم متوسط هنفرمهم فرم ناعم جدا ممكن تفرمهم بقى بالسكينة زي ما انا عملت او تفرمهم في الكبة اللي يريحك وعندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة تكون واخدة وشين ويكون فيها نسبة دهون كويسة عشان تطلع معاكي احسن نتيجة للكفتة هنحط عليها البصل وكمان عندي فصين من التوم هتقطعيهم بقى قطع صغيرة خالص او تحلسيهم بالهرسة بتاعة التوم هنحطهم بقى كده على اللحمة بتاعتنا واخر حاجة عندي شوية بقدونس يعني حوالي نص كوباية بقدونس هنقطعها قطع صغيرة برضو ومهم ان احنا ناخد اكتر حاجة الورق ما ناخدش عيدان علشان ما تبقاش ظهرة معنا في الكفتة هنضيف بقى التوابل على الكفتة هنحط ملح وفلفل اسود وبابريكا والسبع بهارات ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر انا بحط من كل حاجة حوالي نص معلقة صغيرة ما عدا البابريكا بزودها شوية يعني عن نص معلقة وهنا بقى افضل طريقة انك تعجني اللحمة كويس بايدك يعني عايزين الكفتة كده تشرب كويس من كل التوابل والبصل والحاجات اللي محطوطة عليها وفي نفس الوقت تعمل معاكي كده اللحمة تعمل زي خيوط فتديكي قوام ممتاز جدا بعد التسوية صبعتها صوابع بالشكل دوت وعندي هنا بقى الصينية كانت طلعت من الفرن شايفين كمية السوايل اللي نزلت منها هنجيب بقى دلوقتي كوباية من الطحينة ومش هنحط عليها مية لا هنخففها بالسوائل اللي نازله من البصل والطماطم ايوه بالشكل دوت هنقلبهم كويس ونشيل الطحينه ديت على جنب معلش هي كذا خطوه بس بصراحه تستاهل نحط بقى الكفته بتاعتنا في الصينيه وندخلها تاني الفرن الطحينه بقى بتاعتنا هنحط عليها ملح وفلفل اسود ورشه بابريكا ورشه كمون وممكن تحط رشه كزبره وعصير ليمونه كامله نقلبهم زي ما انتوا شايفين لسه صوص الطحينه تقيل معانا شويه هنشوف دلوقتي هنعمل ايه الكفته بتاعتي اهيت بعد ما قعدت حوالي تلت ساعه في الفرن استوت جدا وطبعا في سوائل نزلت تاني من الخضار اللي موجود ومن الكفته هناخده نحطه تاني على الطحينه هتقولي لي ايه بقى يا هانم العك اللي بتعملي دوت لا والله مش عك جربوها هتعجبكم جدا هنحط بقى صوص الطحينه تلت ارباع الكميه هنحطها فوق الكفته تاني وهنسيب الربع اللي فاضل عشان نحطه كده على جنب لو حد حابب يزود ندخل بقى الصينية الفرن للمرة التالتة المرة دي ربع ساعة على نار عالية هتكون كفاية قوي ده باقي صوص الطحينة بتاعنا حرفيا طعمها رهيب رهيب فعلا جميلة جدا احسن من صوص الطحينة اللي بنعمله عادي كده خالص لا الصوص اللي نازل من الكفتة كده والطماطم والبصل مخلي الطحينة طعمها حاجة تانية وادي الكفتة بتاعتنا عمالة بتغلي وتفور خطيرة 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 نزينها بقى كده برشة حلوة من البقدونس طول عمر الكفتة بتحب البقدونس هتقدميها بقى جنب رز جنب مكرونة حابة تقدميها جنب عيش بصراحة هي أحسن حاجة إنها تتكل بعيش يعني بغض النظر عن أي حاجة هي فعليا كده تحطي كده صباع الكفتة في الرغيف وعليه شوية طحينة كده زيادة يا سلام طعمها خطير جربوها بجد ودعولي وصفة تحفة اتمنى تشجعوني بلايك ولو دي اول مره تزوروا فيها قناتي اتمنى تنوروني كده باشتراك في القناه وكمان حابه ان انتوا تكتبوا لي تعليق شفتوا قناتي فين يا ترى قابلتكم على الفيس ولا انتوا بتعملوا سيرش كده قابلكم فيديو من فيديوهاتي فدخلتوها ولا جت شفتوها ولا حد من اصحابكم بعتها لكم اشوفكم على خير والسلام عليكم